ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ രാജ്യവും സംസ്ഥാനവും ഒക്കെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനാശ്വാസമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രിയും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയും പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ പാക്കേജ് പര്യാപ്തമാണോ ഈ പഞ്ഞകാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടപ്പാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പാക്കേജ് അല്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭാരതത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി തന്നെയാണ് ഈ പാക്കേജ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന നാൾ മുതൽ ന്യൂ ഇന്ത്യ പുതിയ ഇന്ത്യ എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്ന പദ്ധതികളെ ആ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പുതിയ പ്രതിസന്ധി ആ പുതിയ പ്രതിസന്ധിയെ സമ്പൂർണമായി അതിജീവിക്കുവാൻ ലോകത്തിലേറ്റവും സാധ്യതയുള്ള രാജ്യം അത് ഭാരതമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജനശക്തിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി ആ വിസ്തൃതിയും ജനശക്തിയും ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നമുക്ക് സ്വാശ്രയത്തിനൂന്നി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി എന്താ ആ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നലെ വരെ ജീവിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ പോലും ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കും ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്വാശ്രയത്വത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ പ്രദേശത്തിനും ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഓരോ രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിൽ ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ വിഭാവനം ചെയ്തിരു വരുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നടപ്പാക്കേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായി നമുക്ക് ഈ കാര്യം വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ രാജ്യം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പാക്കേജ് കാരണം എൺപത് ലക്ഷം കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ ഈ പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിലടക്കം നമ്മൾ പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആ അതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഓരോ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും എല്ലാം അനന്തമായ അവസരം ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ ആഗോള വിപണിയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആഗോള വിപണി നമ്മളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാശ്രയത്വത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ഉതകുന്ന പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനും നിലവിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ കാരണം വാക്കുകൾ ഗംഭീരമാണ് മനോഹരമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പാക്കേജ് ഏതൊക്കെ അർത്ഥത്തിലാണ് രാജ്യത്തെയും സംസ്ഥാനത്തെയും ജനങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് അവരെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്ന് താങ്കൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തണം താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ശരിയാണ് മോദി സർക്കാർ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ അതായത് നാം കണ്ടതാണ് ജി എസ് ടിയും നോട്ട് നിരോധനവും ഡിമോണിറ്റൈസേഷനും ഒക്കെ സമാനമായ പദ്ധതികളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇവിടെ ലോക രാജ്യങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടേത് മികച്ചതാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ജപ്പാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ശതമാനമാണ് അവരുടെ ജി ഡി പിയുടെ അമേരിക്ക പതിമൂന്ന് ദശാംശം മൂന്നാണ് സിംഗപ്പൂർ പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം രണ്ടാണ് ഫ്രാൻസ് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം രണ്ടാണ് ജർമ്മനിയും ഓസ്ട്രേലിയയും ഒക്കെ പത്ത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപിച്ച പത്ത് ശതമാനം പോലും നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചതുമായി കൂട്ടിക്കിഴിച്ച ആണ് എന്ന കണക്കിലെ കളികളും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചർച്ചയുടെ വഴിയെ വരട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സ്വയം പര്യാപ്തമായി തകർന്നു പോയ ഉടഞ്ഞു പോയ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരുത്താനായി എന്തൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് ക്രിയാത്മകമായി ഈ ജനതയ്ക്ക് മുമ്പിലേക്ക് നൽകുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കയ്യിൽ 
ചെലവാക്കൽ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി എത്തുന്ന പണം എത്ര അല്ല ഇവിടെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൃത്യമായി പണം കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കാൻ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇത്ര ഭംഗിയായി ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രാജ്യം ഭാരതമാണ് ഇപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ കിസാൻ സമ്മാൻ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പല രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേണ്ടത്ര ശുഷ്കാന്തിയോടെ കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും പോലും തയ്യാറായില്ല പക്ഷേ ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആറായിരം രൂപ കൃത്യമായി എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ജൻധൻ അക്കൗണ്ടുകൾ ആ ജൻധൻ അക്കൗണ്ടുകളുടെ പ്രസക്തി ആ പ്രസക്തിയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും എന്തിനാണ് അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ അത് സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ട് പോലും എടുക്കേണ്ട എന്നുള്ള സമീപനമൊക്കെ പല സമയത്തും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജൻധൻ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ തന്നെ ഏതാണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ടായിരം കോടി രൂപയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യം വിതരണം ചെയ്തത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ആ നിലയിൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ വിതരണത്തിനുള്ള സാധ്യത നമുക്കുണ്ടായ സമയത്ത് കൃത്യമാണ് ശ്രീ മേനോൻ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കൃത്യമാണ് താങ്കൾ വളരെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കൃത്യമാണ് അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ ബജറ്റിൽ നിന്നല്ലാതെ ബാങ്കുകളുടെ മേൽ അധിക ബാധ്യത ചുമത്തുന്ന ചില ഗിമ്മിക്കുകളല്ലാതെ എന്ത് പ്രയോജനം ജനങ്ങളുടെ ക്രയശേഷിയെയും വാങ്ങൽ ശേഷിയെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ക്രിയാത്മകമായ പദ്ധതികൾ ഇതിലുണ്ട് ശ്രീ മേനോൻ അല്ല എം എസ് എം ഇ മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ ഇടത്തരം ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ആണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ക്വാളിറ്റി ഫ്രീ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോൺ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ കുടിശ്ശിക നൂറ് കോടി രൂപ വരെ വിറ്റുവരവുള്ള യൂണിറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി അതായത് ഈ നൂറ് സാധാരണക്കാരുടെ ക്രയശേഷിയെ ബാധിക്കുന്ന ചെറിയ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ ആ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രത്യേകമായ പാക്കേജ് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജാണ് ഇന്നത്തെ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ രണ്ട് ലക്ഷം എം എസ് എം ഇ യൂണിറ്റുകൾക്കാണ് ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ സഹായങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എം എസ് എം ഇ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ വ്യവസായത്തിലെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ നടത്തുന്ന മേഖലയല്ലോ അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളുടെ ആ ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് കൂടുതലായി പണം പമ്പ് ചെയ്യാനും അവയെ പോഷിപ്പിക്കാനും ഉതകുന്ന വ്യാവസായികമായി തന്നെ നമ്മുടെ ചലനങ്ങളെ ശ്രീ മേനോൻ ഈ ചെറുകിടത്തരം വ്യവസായ മേഖലകൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രകടമായ പ്രതിസന്ധി എന്നത് തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ കീഴിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് പണം നൽകാൻ അതായത് കൂലി നൽകാൻ ശമ്പളം നൽകാൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതുണ്ടോ ഇതിൽ വായ്പ എടുക്കാനുള്ള ഇളവുകളും വായ്പ എടുക്കാനുള്ള ചില അനുമതികൾക്കും പുറമെ അവർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി അവരുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം നൽകാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധാരണക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ വേണമല്ലോ ആ പൈസ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ നൽകിയത് നോക്ക് അവരവരുടെ തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചു വിടാതെ ഇരുന്നാൽ അമേരിക്കയും ജർമ്മനിയും ഓസ്ട്രേലിയയും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ന്യൂസിലൻഡും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യമാണ് ചെറുകിട വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചു വിടാതെ കൃത്യമായി അവരുടെ ശമ്പളം കൊടുത്താൽ അതിൽ അറുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ ശമ്പളം സർക്കാർ നൽകും ഇതാണ് അവർ നൽകിയ പാക്കേജ് സയൻറ്റിഫിക് ആണത് ഇന്ത്യ എന്താണ് നൽകിയത് മോദി സർക്കാർ എന്താണ് നൽകിയത് അവരുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ശമ്പളം കൊടുക്കാനാകാത്ത പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ പ്രകടമായി ചെയ്തോ നമ്പർ വൺ മേനാൻ 
അല്ലെ ശമ്പളം കൊടുക്കാനടക്കം ഏത് കാര്യത്തിനും അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പണമെത്താൻ എല്ലാ ബാങ്ക് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഈ പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ബാങ്കിനും ബാങ്കിങ് ഇതര മേഖലയ്ക്കും അവർക്ക് ഈ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം അത് ചെറിയ ചെറുകിട ഏത് സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും മൂന്ന് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം ഇങ്ങനെ ഈടില്ലാതെ വായ്പ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലേ അപ്പം ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ അതിന് ഫ്രീ ആയി പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ തോമസ് ഐസക്ക് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്കും ഫ്രീ ആയി പണം കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ ഈ പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതെന്താണ് ശ്രീ തോമസ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞു എഴുപത്തി അയ്യായിരം ലക്ഷം കോടിയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം നൽകാനുള്ളത് അവരുടെ അവകാശമായി നൽകാനുള്ള വിഹിതം അതിരിക്കവെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു നടപടി എടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാനം എന്ന വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് തോമസ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞത് അതിന